。说起这赚钱的办法呀，那可太多了。支付宝到账一亿元。除了蹲点印人当脑六啊，骗狗子刷脸白嫖黑门以外啊，今天给大家介绍一个最硬核的支付方法：图三太吃装备和运气，装备不好连副社区的门都进不了，稍有不慎啊就得倾家荡产。冲哈！所以呢，为了安全起见，还是建议大家跟我一样，在图一、图二下手，就算遇到满编六套也完全不慌，毕竟嗝屁了就没啥损失，不是？看到前面这堆人了吗？对着这个最肥的大哥，我直接一枪！哎呀！哎，这么个不进风。再搏一枪头，这会儿呢，队友估计得吓跑了吧？哎，记得，我劝你不要多管闲事啊！不掉装备，胆子就大了起来，裸奔都不跑。你以为我贪图的是他们的装备吗 ？no， 是他们的狗牌，一个狗牌可是两万五耶。只要杀的够多，就不怕赚不到钱。嘿，这赚钱大法够硬核吧？硬又够又硬。这个方法呢，估计很多人都试过，虽不能大富大贵啊，但也不至于饿死。正常来说，四排一局人数也就二十多个玩家。由于出生点分布在地图的四周，所以我们能遇到的呢，顶多也就两三队，也就是十个人左右。要求呢也不高，一局杀五六个就行，见好就收，撤。这次呢，咱们来赌一把学校。哟，这搓澡声啊，一听就知道有人在打 boss，、啊、不用进步了，直接摸。好家伙，还是整活大师呢，拿个十字诺。先等一下，敌人憨憨的。但凡是穿六级套来涂一涂的，都是头铁不怕死的。哎呀，人呐！二位的狗牌呢，我就先收下了。还有这个 boss， 我去，还不如狗牌呢。压死嘞！比起刚才呢，我更喜欢这种跑着送人头的。哎，一枪就倒，也不用正面对，放放冷枪就好了。刚才没有致死，蹦跶两下看看有没有队友。嗯，确认安全，摸一手狗牌，走。这 boss 有枪声，等消停了再摸上去。要是碰到一队人啊，就不好办了。就是现在。声音在这下面，稍稍的看一下吧。哦、又一个裸奔的，这都快赛季末了，还是白嫖，请你们给徒儿多一点尊重好吗？哎，不对啊，刚刚跑了这么久，发现装备技能的就这么一两个，大家要么就是裸奔，要么就是三级甲，那我这六级套加金针妹控，岂不是横着走了？嗯，我觉得可以拿一波小小的变色。
。那这一百多个呢，是我打了一个星期的，足足灭了一个团。瞧见没？只要功夫深，这狗牌呀也能让你富贵满身。好了，本期视频就到结束，拜拜。